Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala
جلسے کے بعد کے خطبے میں میں عموماً جلسے کے دوران نازل ہونے والے ہونے والی برکات اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی تائیدات کا ذکر کرتا ہوں لوگوں کے تاثرات بیان کرتا ہوں جو مہمان آئے ہوتے ہیں اسی طرح کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بعض انتظامی باتیں جن میں کمیاں رہ گئی ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے تو بہرحال آج اسی حوالے سے کچھ کہوں گا جلسے کا ماحول اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہر سعید فطرت پر یہ نیک اثر ڈالتا ہے بعض لوگ غیر از جماعت اور غیر مسلم صرف اس لیے جلسے میں شامل ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ ان سے تعلق رکھنے والے احمدی جو جلسے کے بارے میں ان غیر از جماعت دوستوں کو جلسے کی برکات کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور جب یہ غیر دوست یہاں آ کر شامل ہوتے ہیں جلسے میں تو پھر اکثر یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں جلسے کے بارے میں بتایا گیا اس سے بہت زیادہ ہم نے مشاہدہ کیا اور بعض پر اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ بیعت کر لیتے ہیں اس تو بھائی دو مہمانوں جو رشیا سے تھے جلسے کا ماحول دیکھ کر بیعت کی اسی طرح بعض ایسے بھی تھے جو گوئٹے مالا اور چلی اور کوسٹریکا کے لوگ امریکہ ممالک کے جنہوں نے جلسے پر بیعت کے دوران تو بیعت نہیں کی لیکن انتہائی متاثر تھے تمام جلسہ سنا پھر مجھ سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ ہمیں افسوس ہو کہ ہم بیعت نہیں کر سکے ہمارے دل بالکل اس طرف مائل ہیں ہم نے حقیقت کو سچائی کو پہچان لیا ہے سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح جماعت پر نظر ہوتے ہیں اور ہم بھی اب بیعت کرنا چاہتے ہیں ہماری بیعت لے لیں چنانچہ کل ایسے چھ افراد چار مرد اور دو خواتین نے زور کی نماز کے بعد بیعت کی بعض لوگ جو شامل ہوتے ہیں 
ان کے تاثرات کو بیان کروں گا لیکن ان بیعت کرنے والوں کے تاثرات پہلے بیان کرتا ہوں جنہوں نے وہاں بیعت نہیں کی تھی لیکن کل کی ان میں سے ایک دوست جو گوئٹے مالا میں رہتے ہیں سمی قادر صاحب ہیں اردن سے تعلق ہے ان کا کاروبار کے سلسلے میں وہاں ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس جلسے میں وہاں میں خوبت و محبت کی وہ عملی صورت دیکھی جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے تھے جلسہ سلانہ کے بہترین نظامات نظم و ضبط اب آپ کا اخلاص و وفا اور باہمی ہمدردی و خوبت کے جذبے نے بہت متاثر کیا اور اس حدیث مبارکہ کی عملی تصویر دیکھی کہ مومنین کی باہم محبت و خوبت کی مثال اس جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے پھر کہتے ہیں کہ کار اللہ تعالیٰ کاربنا نے جلسہ کو جائے خیر تا فرمائے اسی طرح کوسٹریکا سے آنے والے وفد میں حیدر سبیلیہ صاحب شامل تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جماعت احمدیہ کے اعلیٰ انتظام نے بہت متاثر کیا جماعت احمدیہ کے ہر ممبر کا اپنے ذمہ لگائی گئی ڈیوٹی کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے نے اسد متاثر کیا میں دنیا کے مختلف ممالک اور ممالک سے آئے ہوئے لوگوں سے مل کر ان سے گفتگو کر کے اور ان کے ساتھ باہمی تبادلہ خیالات کر کے بہت خوش ہوا ہوں جلسے میں شمولیت سے حقیقی اسلام کی طرف میری توجہ مزید بڑھی ہے اور اس حوالے سے اخلاص اور ایمان نے ترقی کی ہے اور خلیفہ وقت کے خطابات نسائے اور رہنمائی تمام مسلمانوں کے لیے ہیں بغیر شیعہ اور سننے کی تمیز کے پھر کوسٹریکا سے ایک خاتون ہیں دیانہ نعیمہ صاحبہ کہتی ہیں جلسے میں شمولیت ایک انوکھا تجربہ تھا دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے مختلف اقوام و نسل کے لوگوں کے باہمی پیار و محبت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے اس فضا نے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کروا دیا مجھے یقین ہے کہ جماعت احمدیہ ترقی کرے گی اور اس کے ذریعے اسلام کا محبت بھرا پیغام بھی پھیلتا چلا جائے گا انہوں نے بھی کل بیت کی اسی طرح کل بیت کرنے والوں میں گوئٹے مالا چلی کوسٹریکا سے آنے والے جیسے کہ میں نے کہا چار مرد اور خواتین تھیں ان سب نے سارا نظارہ دیکھ کے عالمی بیت کا نظارہ دیکھ کر پھر کل پھر ان کو مکمل شرح صدر ہوا تو بیعت بھی انہوں کی بس جماعت احمدیہ جو اسلام کا خوبصورت پیغام دیتی ہے اور ایک وحدت پر جمع کرنے کی کوشش کرتی ہے بغیر دوسروں پر گند اچھا لے بغیر کسی پر تنقید کیے اور پھر اس کا جو پیار اور محبت کا نظارہ ہے ہر آنے والے کو جو نظر آتا ہے ہر آنے والا دیکھتا ہے آپس میں سلوک کا دوسروں سے سلوک کا وہ ہر ایک کو مجبور کرتا ہے کہ اس حقیقی اسلامی نمونے کو دیکھ کر اس کا حصہ بنے یا کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ اسلام پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کا اثر یہاں آ کر ہمیں دیکھنے والوں پر سزائل ہو جاتا ہے یہ نظارے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا رہا ہے اب بھی دکھا رہا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ ہی اسلامی تعلیم کبھی پرانی ہوئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعداد کا ہاتھ کبھی جماعت احمدیہ پر سٹھایا ایک دفعہ خاندان نے پاکستان نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک بزرگ خاتون تھیں جو جماعت کی مخالف تھیں لیکن خاندانی نظام وہاں کیسا ہوتا ہے کٹھے رہتے تھے کبھی وہ جلسے پہ نہیں آیا کرتی تھی ایک دفعہ مجبوری ہوئی ان کو جانا پڑ گیا ساتھ ربا اور پھر بہانے سے ان کے رشتہ دار ان کو جلسے پہ بھی لے گئے سارا نظام بھی دکھایا وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے ربے والے 
جادو کر دیتے ہیں اس لیے وہاں نہیں جانا تو بہرحال جلسے کا ماحول دیکھ کر تقریریں سن کر لنگر خانوں کا نظام دیکھ کر انہوں نے بیعت کر لی یہ خلاف تسانیہ کا واقعہ ہے یہ خاندان نے مجھے بتایا تھا پھر ہر خلافت کے دور میں ہم نے یہی کچھ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب بھی کوئی جلسے پر آیا نیک اثر لے کر گیا یا نیک اثر نے اس کو گھائل کیا اور بیعت کر کے سلسلہ میں شامل ہو گیا بس یہ نشان ہے مسلم علیہ السلاۃ والسلام کی صداقت کا یہ دلیل ہے آپ کی صداقت کی یہ نشان ہے خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعداد کا جو باتیں ہم دیکھتے ہیں یہ انسانی کوششوں سے تو پیدا نہیں ہو سکتی جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ جلسے کے ماحول جلسے کا ماحول ایک خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں شامل ہونے والے شامل ہونے والا ہر احمدی اور ہر کارکن ایک خاموش مبلغ ہوتا ہے تمام غیر مہمان یہ نظام دیکھ کر کہ خاموشی سے سب کام ایک دھارے میں بہتے چلے جا رہے ہیں کوئی پینک نہیں کوئی افرا تفری نہیں ہے کوئی سختی یا سخت کلامی نظر نہیں آتی کہیں بلکہ مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے مرد عورتیں خدمت کے جذبات سے شرشار ہوتے ہیں سرشار ہوتے ہیں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں غیروں پر اس چیزیں دیکھ کر جماعت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور جو احمدی پہلی بار جلسے میں شامل ہوئے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں بھی یہ ماحول بے انتہا ترقی کا باعث بنتا ہے بلکہ ہمیشہ شامل ہونے والے بھی نئے سرے سے چارج ہوتے ہیں اور اپنے ایمان و اکان میں ترقی اور اضافہ کر کے جہاں سے جاتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیک نیتی سے اور بعض آتن بھی یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نقائص تلاش کرنے ہوتے ہیں اور ایسے ناقدین کا بھی یہ اظہار استفا عموماً رہا ہے کہ کارکنان کی خوش مزاجی کا معیار پہلے سے بہتر تھا جلسہ کے مہمانوں کو بھی تاثرات پیش کرتا ہوں استفا کانگو کنشاسا سے اسپیکر صوبائی اسمبلی بندوندو بنیفا انتو بوشی وا صاحب پہلی بار جلسہ سلانہ میں شامل ہوئے موصوف نے صوبائی اسمبلی بندوندو کی ہے بونیفس پوشی ہوا صاحب نام ہے ان کا تینوں دن جلسہ کی مکمل کاروائی انہوں نے دیکھی جلسہ گاہ میں بیٹھ کر سنی نمازوں کے دوران بھی جلسہ گاہ میں رہتے عالمی بیت میں بھی دیکھی انہوں نے کہتے ہیں یہاں ہر کوئی ایسے مل رہا ہے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں ہر کوئی سلام کر رہا ہے یہی حقیقی محبت ہے یہی حقیقی مذہب اور دین ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے صوبائی سطح پر ایک پروگرام منعقد کرنا تھا جس میں پہلے دن ہی بد انتظامی کی وجہ سے چھبیس افراد کی موت ہو گئی چنانچہ پروگرام کینسل کرنا پڑا لیکن میں حیران ہوں کہ جلسے میں ہزاروں افراد کے مجمعے میں کوئی چھوٹی سی بد نظمی نہیں ہوئی کوئی دھکم پھیل اور فساد نہیں ہوا کسی کی موت ہونا تو دور کی بات کسی نے اونچی آواز سے بات تک نہیں کی چھوٹے بچوں کی ڈیوٹی دیتا دیکھ کر بڑے جذباتی تھے کہتے ہیں جب یہ ننے بچے پانی یا کوئی اور کھانے کی چیز جس پیار اور محبت سے پیش کرتے ہیں کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود ان بچوں کو انکار کرنے کا دل نہیں کرتا چھوٹے بچوں کی عمر عام طور پر 
عمر کے بچوں کی عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز خود لینا چاہتے ہیں لیکن جماعت نے ان بچوں کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ اس عمر سے ان کو اپنے جذبات دوسروں کے لیے قربان کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور ابتدائی انتہائی چھوٹی عمر سے دوسروں کے آرام اور سکون کو اپنے آرام پر ترجیح دینے لگے ہیں یقیناً یہ بچے بڑے ہو کر دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوں گے اور جلسے کے بعد جو وہ اپنی امبیسی میں گئے ہیں تو وہاں انہوں نے اظہار اس طرح کیا اپنے امبیسیڈر کے سامنے کہ میں نے کئی ملکی اور غیر ملکی بڑی بڑی کانفرنسز میں شرکت کی ہے لیکن جو حسن انتظام یہاں جلسے میں نظر آیا وہ کہیں نظر نہیں کہیں اور نہیں دیکھا پھر بینین کے وزیر داخلہ فرانسس حسن نے اپنے اظہار کا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے پاس الفاظ نہیں جن میں جلسہ جن سے میں جلسہ کے انتظامات کی تعریف کر سکوں بہت عمدہ اور منظم جلسہ تھا میں نے جماعت کے لوگوں میں رضاکارانہ طور پر دوسروں کی خدمت کرنے کا غیر معمولی جذبہ دیکھا ہے یہ جذبہ ہر احمدی کی روح کی غذا بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جماعت احمدی ترقی کی راہ پر گامزان ہے کہتے ہیں بچوں بڑوں کو حتیٰ کہ بوڑھوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں تھی اگر فکر تھی تو بس ایک چیز کی کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو اپنے مقاصد کے حصول میں اتنی محنت کرنے والے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہتے ہیں میں نے دنیا دیکھی ہے امریکہ جیسی سپر پاور کے انتظامات بھی دیکھے ہیں مگر بڑی بڑی طاقتوں کو بھی اس طرح کے منظم اور پورا من انتظام کرتے نہیں دیکھا یہاں تو بالکل چھوٹی عمر کے بچے بھی رضاکارانہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور بڑے شوق سے انہیں جو ہدایات ملتی ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جماعت کی عالمی طاقت کا راز یہی ہے کہ جماعت کو ایک خلیفہ ملا ہوا ہے میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آج جماعت احمدی یہی ہے جو دنیا میں امن کے قیام کے لیے کام کر رہی ہے آج زمین پر صرف جماعت احمدی یہی ہے جو بھائی چارے کی تعلیم دیتی ہے صبر کی تلقین کرتی ہے اور امن کے قیام کے علم بردار ہے جو گھنڈا کے ڈیفینس منسٹر ڈاکٹر کرسپس چیونگا نے جلسے میں شمولیت کی کہتے ہیں جلسے کی کیفیت کا نظارہ بیان سے باہر ہے باقاعدہ دو دن جلسے کی کاروائی دیکھی اور نمائش بھی دیکھی سب کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے اس کی ان کی مجھ سے ملاقات بھی ہوئی تھی اس پہ یہ کہنے لگے کہ اتنا ڈسپلن تو صرف صرف آرمی پیدا کر سکتی ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ کی آرمی بھی نہیں پیدا کر سکتی تو یہ کہتے بڑی صحیح بات کہی ہے کوئی شکل نہیں اس میں اس قسم کا ڈسپلن تو دنیا کی کوئی آرمی بھی نہیں پیدا کر سکتی یونان سے آنے والے مہمانوں میں انٹیگونی اور پناگی جیوٹس بہرا جو بھی نام ہے ان کا شامل تھے اس میں پناوتس صاحب کو جماعتی لٹریچر کا گریک ترجمہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے جلسے سے واپس جا کر انہوں نے ایک ای میل بھجوائی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس قدر پر امن مجمع کو دیکھ مجمع کو جو ایک دوسرے کو پیار اور محبت دینے کے لیے اور دعائیں کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے ایسے مجمع کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے یکجا ہوتے دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جماعت احمدیہ دوسروں کو فقیر سمجھ کر مدد نہیں کرتی بلکہ ایسے پروجیکٹس کرتی ہے جس سے غریب لوگوں کو اپنے پاؤں پر جو غریب لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں ایسی کمیونٹی جو دوسروں کی مدد اتنی مدد بھی کر رہی ہو لیکن اس کے باوجود آجزی اور انکساری کا اظہار کرنے والی ہو کوئی عام بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ جلسے کے دوران کسی کو ہم کسی بھی چیز کی شکایت کرتے نہیں سنا اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا چہرہ دیکھا جس پر مسکراہٹ نہ ہو اور نہ ہی کسی کو اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا ہر ایک رضاکار پوری جان لگا جان لگا رہا تھا اور سخت محنت کے باوجود ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی کہ مہمان کو یہ جامعہ میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کے کارکنوں کے بارے میں کہتے ہیں یہی کوشش ہوتی تھی کہ مہمان جامعہ کو اپنا گھر ہی سمجھیں نائجیریا سے آنے والے وقت میں ایک ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر اسحاق صاحب تھے کہتے ہیں جلسہ سلانہ کے تمام انتظامات انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تھے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے سے لے کر جلسہ کے اختتام تک ہر پہلو سے 
تمام انسانات بہترین تھے جلسہ کی تقاریر بہت عمدہ تھیں میں نے پہلی مرتبہ عالمی بیعت کا نظارہ دیکھا بہت ہی جذباتی نظارہ تھا اس نظارے نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا جلسہ سالانہ اجلاسات میں جب خلیفۃ المسیح موجود ہوتے تھے تو یہ نظارہ بہت روح پر اور جذباتی ہوتا یہاں تک کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ کس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے امام کے سامنے سارے تسلیم خم کیے بیٹھے ہیں ایسا نظارہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو پیار و محبت احباب جماعت نے جلسے کے دوران اور بعد میں دیا وہ میں واپس جا کر بتاؤں گا کہ تمام امت مسلمہ کو اسی بہترین نمونے کو اپنانا چاہیے نائجیریا سے ایک اخبار نیشنل میرر کے اسسٹنٹ ایڈیٹر سکینہ لوال صاحبہ آئی تھیں کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ یو کے پر آ کر احساس ہوا کہ جماعت کا ہر فرد ایک دوسرے سے پیار و محبت کا تعلق رکھتا ہے ہر آدمی مسکرا کر ملتا اور ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہے مجھے بطور جرنلسٹ کام کرتے ہوئے اٹھارہ سال ہو گئے میں برملاب اس بات کا اظہار کرتی ہوں اور یہ بات کہنے فخر محسوس کرتی ہوں کہ تمام مسلمان تنظیموں میں سے جماعت احمدیہ ہی وہ واحد تنظیم ہے جو اسلامی حکموں پر عمل کرتی ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے جلسہ سالانہ کے انظامات تمام پہلوؤں سے ہر لحاظ سے مکمل تھے پھر کہتی ہیں کہ ہر مرد اور عورت بوڑھا بچہ بہت پیار دوستانہ تعلق طریقے سے ملتا تھا کسی اسلامی پروگرام میں ایسا نہیں دیکھا بس یہ جو غیروں کے اثر ہیں صرف یہ سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ اپنی حالتوں پہ یہ کیفیت طاری رکھنی چاہیے پھر بیلجیم کے ایک شہر کسٹارلی کے میئر جو فلیمش پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے کہ اس جلسے میں شامل ہو کر مجھے اسلام کی اصل تعلیم کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی نیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کس طرح اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں لوگوں کے آپس میں پیار اور محبت نے مجھے بہت متاثر کیا میں نے جماعت کے لوگوں کو صرف لوکل سطح پر دیکھا تھا لیکن جلسے میں شامل ہو کر عالمی سطح پر بھی جماعت کے لوگوں کو دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ جماعت جو کہتی ہے اس پر عمل بھی کرتی ہے جلسے کی اس قدر اعلیٰ انظامات کی مثال کہیں اور نہیں ملتی میں یہاں سے اپنے ساتھ پیار اور محبت لے کر واپس جا رہا ہوں آپ لوگوں نے مجھے حقیقی اسلام کی تعلیم بتائی ہے میں ہیومینٹی فرسٹ اور انجینئرز ایسوسیشن کے اسٹالوں پر بھی گیا ہوں وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ جماعت کس قدر انسانیت کی خدمت کر رہی ہے میرے لیے اس یہ سب باتیں حیران کن تھیں میرے دل میں جماعت کی قدر پہلے سے بڑھ گئی ہے بیلجیم کے شہر کے ٹرن ہال کے وائس میئر اور کون شامل تھے کہتے ہیں کہ اسلام کے متعلق جو کچھ ہم نے میڈیا میں دیکھا تھا جلسے میں آ کر بالکل اس کی بر... اس کے برعکس دیکھا ہے اسلام کا جو نقشہ آپ نے پیش کیا ہے وہی حقیقی اسلام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی تعلیم بہت ہی پیاری ہے کہتے ہیں آپ اسلام کی حقیقی تعلیم بیان کر کے جو تمام بنین و انسان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً ایک بہت بڑی نیکی ہے میں نے اپنے شہر میں دیکھا تھا کہ جماعت انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں رہتی ہے لیکن جلسے میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ جماعت احمدیہ تو پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے میری نظر میں اس وقت دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسانیت کی اس حد تک خدمت کر رہا ہو اور دنیا میں پیار اور محبت اور امن کی تعلیم پھیلا رہا ہو میں نے جلسے میں ڈیوٹیاں دینے والوں کو بھی دیکھا میں اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ ڈیوٹیاں دینے والے یہ لوگ مہمانوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ اگر ہمارے ملک میں بھی لوگ اسی طرح اسی جذبے سے کام کریں تو ہمارا ملک ان مالی مشکلات سے دو چار نہ ہوتا جن سے آج آج کل ہم گزر رہے ہیں پھر بیلجیم شہر کی وائس میئر کی اہلیہ کہتی ہیں میں عورتوں کے جلسے میں بھی گئی تو ہم مجھے جو پیار اور محبت ملا ہے اس کی مثال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جب خلیفۃ المسیح عورتوں کے جلسہ گاہ میں آئے تو ایک عجیب ماحول تھا اتنی کثیر تعداد میں عورتیں وہاں موجود تھیں لیکن ہر طرف خاموشی تھی پھر جب خلیفۃ المسیح نے خطاب فرمایا تو ہزاروں کی تعداد میں موجود عورتوں نے مکمل خاموشی کے ساتھ خطاب سنا عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیم کے حوالے سے جو سوالات میرے ذہن میں تھے خلیفۃ المسیح کے خطاب سے ان سوالوں کے جوابات مل گئے جلسہ گاہ میں گئی پھر کہتی ہیں کہ میں شروع میں جب عورتوں کے جلسہ گاہ میں گئی تھی تو میرے دل میں ایک خوف سا تھا لیکن جب خلیفۃ المسیح کا خطاب سننا شروع کیا تو میرا سارا خوف دور ہو گیا 
بیلجیم سے ایک زیر تبلیغ دوست شعبہ محمد صاحب تھے کہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے احمدیت کے تعارف تھا اور پہلی مرتبہ احمدیوں کے جلسے میں شرکت کی ہے جلسے میں جو تین دن گزارے اور سب کچھ دیکھا میں برملا کہتا ہوں کہ احمدیت ہی اسلام کی صحیح تصویر ہے میں نے یہاں پر لوگوں کو سجدے میں روتے دیکھا ہے اس کا گہرا اثر ہے مالٹا سے ایک سوشل ورکر کینتھ کریمونا صاحب بھی آئے تھے جو معذور افراد کی دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں جو بات سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جماعت کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور پانی پلانے کا کام سر انجام دے رہے تھے پھر کہتے ہیں کہ کہنے لگے مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ خلیفت المسین جلسے سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ اطاعت کریں اور ہر حکم ماننے خواہ یہ حکم یا ہدایت کسی چھوٹے بچے کی طرف سے کیوں نہ ہو کہنے لگے کہ میں نے جلسہ سے متعلق ہدایات اور مشتمل کتابچہ دیکھا اس میں لکھا تھا کہ کھانا اتنا ہی لیں جتنی ضرورت ہے زائد کھانا ڈال کر ضائع نہ کریں یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی بات کا یہ جماعت خیال رکھتی ہے اور یہ باتیں لوگ نوٹ بھی کرتے ہیں پھر مالٹا سے ایک صحافی ایوان بات باتولو صاحب آئے تھے ٹی وی پر ایک پروگرام کی میزبانی بھی کرتے ہیں تین سال سے جماعت سے ان کا تعلق ہے انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا خواہش تھی کہ انٹرویو لیں کہتے ہیں کہ میرے لیے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ایک سو پچیس سال میں جماعت نے اس قدر ترقی کی ہے کہ دنیا کے دو سو چھ ممالک میں جماعت قائم ہو چکی ہے یہ یقیناً الہی تائید و نصرت کے بغیر ممکن نہیں پھر کہتے ہیں کہ جلسے پر ہر چیز منظم اور باقاعدہ ایک ترتیب کے مطابق تھی اور جہاں نظام اور ترتیب ہو وہاں خدا ہوتا ہے تو یہ عیسائی ہیں اور عیسائیوں کے تاثرات ہیں انہوں نے میرا انٹرویو لیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک جا کے اپنے ٹی وی کے لیے ایک گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے جماعت کے بارے میں اس کے علاوہ مالٹا سے مائیکل گریک صاحب جلسہ میں شامل ہوئے یہ کالج میں فلاسفی پڑھاتے ہیں اخبارات اور رسائل و مضامین بھی لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جلسہ سلانے کی کاروائی اور تقائی پر مشتمل ایک جامع تفصیلی مضمون لکھنا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اس جلسے میں بیان کیے گئے دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود سے متعلق بیان فرمودہ ذرعی نسائے اور اصولوں سے فائدہ اٹھا سکیں فرینچ گیانہ سے بھی احمدی اور غیر احمدی مہمان جلسے میں آئے تھے ان مہمانوں میں غیر احمدی مہمان مسٹر تھیری ایٹیکاٹ نے تھے جو کہ تاریخ کے پروفیسر ہیں اور عقیدے کے لحاظ سے عیسائی ہیں کہتے ہیں مجھے جلسہ میں شامل ہونے کی دعوت ملی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہ لوگ کیوں دعوت دے رہے ہیں بعض ویڈیوز بھی دکھائی گئیں مجھے سمجھ آیا بھی لے گیا لیکن پھر بھی جلسے کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا لیکن اب خود جلسے پر آ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس جلسے کی جماعت میں کیا حیثیت ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے کہ جلسہ کتنا اہم ہے دنیا کو ایسے جلسوں کی ضرورت ہے جس میں محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ ہو کہتے ہیں کہ جلسے کی کاروائی کے آغاز میں جو تلاوت قرآن کریم ہوتی تھی اس سے بھی میری روح کو ایک عجیب لطف پہنچتا تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اب میں نے ان تلاوتوں کی آڈیو بھی لے لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرے لیے سکون کا موجب ہوگی پھر اس دفعہ جرنلسٹ بھی تھے آئے ہوئے تھے کافی مختلف پریس کے یہاں سے بھی اور باہر کے ملکوں سے بھی ایک ہندو جرنلسٹ نے کہا کہ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ مسلمانوں کے فنکشن پر نہ جاؤ بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ تمہیں مار موڑ دیں گے اور پتہ بھی نہیں لگے کہاں گئی ہو خیر کہتی ہیں لیکن میں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی جو مجھے یہاں تجربہ ہوا ہے اب میں اپنی ماں کو جا کے کہوں گی کہ احمدی ہم سے زیادہ پر امن ہے اور وہ ایسی ان کی باتیں خوبصورت ہیں اور تعلیم خوبصورت ہے کہ تمہیں بھی جا کے دیکھنی چاہیے کہتی ہیں شکر ہے کہ میں اس جلسے سے محروم نہیں رہی پھر بلیز جو اس دفعہ جس میں جماعت قائم ہوئی ہے وہاں کی ایک مریم جرنلسٹ مریم عبد الصاحب آئی ہوئی تھیں یہ بلیز کے کریم ٹی وی کی معروف اینکر بھی ہیں موصوفہ نے جلسہ میں شمولیت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جماعت احمدیہ کے جلسہ سلانہ میں شمولیت کا تجربہ میری توقعات سے زیادہ خوشگوار رہا 
ڈیوٹی پر موجود سارے لوگ بہت محبت اور احترام سے پیش آئے پھر کہتی ہیں جماعت کے موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں نے مجھے بہت اچھا اثر چھوڑا ہے میں نے اس موٹو پر بہت غور کیا اور گزشتہ چند دنوں میں مجھے ہر طرف سے صرف اور صرف محبت ہی دیکھنے کو ملی اس جماعت نے مجھے بہت کچھ بہت کچھ دیا ہے میں اس پر شکر گزار ہوں اور ہمیشہ اسے یاد رکھوں گی اور کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ میں تمام ڈیوٹیاں دینے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں انہوں نے بتایا کہ اس کٹر سنی خاندان میں پیدا ہوئی تھی کہتی میرا باپ بڑا سخت مسلمان تھا اور جس کی وجہ سے مجھے رد عمل ہوا اور میں نے بڑے ہو کر اسلامی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا کیونکہ پردہ اسکارف اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط رنگ میں یا صحیح رنگ میں رواج ہے غیر دوسرے مسلمانوں میں اتنی سختی تھی کہ میں نے اسلام کی تعلیم سے دور ہو گئی بڑی ہوئی تو اسکارف حجاب سب کچھ پھینک دیا اتار کے لیکن خدا تعالیٰ پر یقین کہتی ہیں مجھے ہے بہرحال لیکن جلسہ سلانہ میں یہاں آ کر مجھے ایک انوکھا تجربہ ہوا ہے جہاں میں نے کسی عورت کو پابند اور جکڑا ہوا نہیں دیکھا ہر لڑکی ہر عورت آزاد تھی میں نے عورتوں اور بچیوں کو دیکھا وہ آزادانہ آزادانہ طور پر پھر رہی تھیں نظمیں پڑھ رہی تھیں بازار میں جا رہی تھیں ایک دوسرے کو محبت سے مل رہی تھیں اس نے میرے اندر یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ اگر میں احمدی مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو میری روش باغیانہ نہ ہوتی میں نے یہاں بہت سی دوست بنائی ہیں بس احمدی خوش قسمت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو احمدی گھروں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کچھ کو احمدی ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ان باتوں سے بچا کے رکھا جو باغیانہ روش پیدا کرتی ہیں بازوں میں رد عمل بھی ہوتا ہے احمدی بچیوں میں بھی ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر آ کر تو ہمارے سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہے ہر ایک کے لیے ایسی تعلیم ہے جو جس کا فطرت تقاضا کرتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر ایک جرنلسٹ نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے چرچ میں بھی اتنی عزت نہیں دیکھی جتنی میری یہاں ہوئی ہے کہتی ہوں باقاعدہ چرچ جاتی ہوں اور بڑی مذہبی عورت ہوں نہ میں نے کبھی شراب پی ہے نہ سگریٹ نوشی کی ہے یہ سب برائیاں ہیں ان کو برا سمجھتی ہوں لیکن جو بہرحال کہتی ہیں جو بھی ہے یہاں میں نے اپنے آپ کو بہت خاص محسوس کیا قزاقستان سے غیر جماعت دوست ڈاکٹر آرتی میف صاحب کہتے ہیں کہ میں دل کی گہرائیوں سے خلیفۃ المسیح اور جماعت احمدیہ کا انتظامیہ کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے اس جلسے میں مدعو کیا اور کچھ کہنے کا موقع دیا جلسہ سلانہ انگلستان میں شمولیت کی سب سے پہلی دعوت مجھے پندرہ سال پہلے دی گئی تھی اور جماعت احمدیہ کے بارے میں میری تحقیق کس وقت سے جاری ہے اس وقت سے جاری ہے جب سے قزاقستان میں احمدیت کی ابتدا ہوئی ہے ایک مذہبی اسکالر کی حیثیت سے جسے مختلف مذاہب پر تحقیق کرتے نصف صدی کا عرصہ گزر چکا ہو میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا تجربہ پھر کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پرکشش آپ کی جماعت کا موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں لگتا ہے یہ نظریہ بیسویں صدی کے آخر میں رونما ہونے والے ایک ان کا ہونے والا ایک انقلاب تھا اور مذہب اسلام کے ایک روشن اور تابندہ باپ کا آغاز تھا جس کے بارے میں آج تک کبھی دوسری آج تک کبھی دوسری اسلامی تحریکات نے توجہ نہیں کی کہتے ہیں اس دور میں ہم سب دنیا میں ہونے والے پریشان کن واقعات و حالات کے گواہ ہیں جہاں انتہا پسندی اپنے عروج پر اور مذہبی برداشت اور رواداری ناپید ہوتی جا رہی ہے ایسے وقت میں یہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو اپنے انسانی اور دوست کاموں سے اسی نور سے اس دنیا کو دوبارہ روشن, روشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو مذہب اسلام ابتدا ہی سے اپنے اندر رکھتا ہے کہتے ہیں آج جماعت احمدی عالم اسلام میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والی جماعت ہے اور یہ بات منطقی طور پر بھی درست اس لیے ہے کہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات اس وقت کروڑوں لوگوں کے دلوں کے قریب ہیں یہ تعلیمات قزاق قوم کے دلوں کے بھی قریب ہیں 
اور زیادہ قابل فہم ہے اور یہی بات وہاں موجود اسلام کے نام نہاد علماء کو بھی خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہے جن کی پوری کوشش ہے کہ اسلام احمدیت کو نقصان پہنچائیں وہاں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کرگستان قازقستان میں احمدیوں کو اپنی حفاظت میں بھی رکھے سیرا لیون سے آنے والے وفد میں ڈاکٹر عثمان فوفا صاحب جو انٹر ریلیجیس کونسل سیرا لیون کے جنرل سیکٹری ہیں پھر ایک پروفیسر کریم صاحب یونیورسٹی میں سائنس کے شعبہ کے ہیڈ ہیں اور سیرا لیون مسلم کانگریس کے جنرل سیکٹری ہیں پھر احمد بنگورو صاحب جو ملک کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں رولنگ پارٹی کے چیئرمین ہیں یہ جو ہیں بنگورو صاحب انہوں نے الگ فضل سے بہتری کر لی یہ کہتے ہیں ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جلسہ سلانے کی کاروائی سیرا لیون کے ٹی وی نے لائیو نشر کی ہے اور صدر صدر مملکت سیرا لیون نے بھی جلسے کی کاروائی دیکھی جب ٹومی کالوں صاحب تقریر قدم کی تو صدر مملکت نے جلسہ گاہ میں اپنے وفد کے ممبران کو فون کر کے جلسے کی مبارکباد دی اس سال ٹرینیڈا اور ٹوباگو کے منسٹر آف لیگل افیئر مسٹر پرکاش رمادار بھی شامل ہوئے کہتے ہیں کہ کمیونٹی کے ممبرز کا خلیفت المسیح کے لیے جو پیار تھا انسان اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جہاں تک جلسے کی بات ہے تو ہر چیز زبردست تھی وہاں کام کرنے والوں کا اخلاص اور جذبہ اس حقیقت پر گواہ تھا کہ یہ جماعت کسی انسان کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے بلکہ اس جماعت کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے جلسے میں شامل ہو کر کہتے ہیں میں جلسے میں شامل ہو کر اندر سے ہل گیا ہوں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمانداری انکساری اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے کروشیا سے نو افراد پر مشتمل وفد جلسے میں شامل ہوا ان میں سے پانچ کیتھولک خواتین تھیں جن میں سے چار یونیورسٹی کی طالبات اور ایک خاتون میوزیم ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں اس کے علاوہ چار مرد احباب تھے جن میں ایک زغرب میں مسلم عربک سینٹر کے ہیڈ تھے اور باقی تین کیتھولک تھے عربک سینٹر کے ڈائریکٹر علی بیگوچ کہنے لگے کہ میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار ایونٹس میں شمولیت کی ہے لیکن احمدیہ جماعت کے جلسے میں جس اخلاص اور محبت سے بچے خدمت بجا لا رہے تھے یہ منظر میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا جو جامعہ کے کارکنان ہماری خدمت کر رہے تھے یعنی کہ اس بچے اسٹوڈنٹ اور والنٹیئر کہتے تھے ان کے طریق کے خدمت نے سب کے دل مو لیے وفد کی ایک رکن ساندرا صاحبہ جو میوزیم ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ نے کہنے لگیں ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کارکنان کب آرام کرتے ہیں جب دیکھو ڈیوٹی پر مستعد ہوتے ہیں کہنے لگی کہ ایسے فدائی رضاکار میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے پھر عالمی بیت کی تقریبات خصوصاً سجدہ شکر اور لوگوں کا گریا گریا وزاری سے دعائیں مانگنا ہم سب کے لیے باعث حیرت تھا پھر ایک رکن مایا صاحبہ جو زغرب یونیورسٹی میں مذاہب عالم اسٹڈی کر رہی ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ سوال جواب بھی کیے اور کہتی ہیں ان سوالوں سے میں بڑی مطمئن ہوئی ہیں جوابوں سے کافی تسلی ہو گئی میری کہنے لگی ہیں مسلمان دیگر مسلمان اور دنیاوی رہنما بھی خلیفۃ المسیح سے رہنمائی لیں تو بہت سارے مسائل پر امن طریقے پر حل ہو سکتے ہیں اور تہذیب یافتہ معاشرے میں یہ جو لوگ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ لوگ تہذیب یافتہ معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود پھر تشدد کی طرف مائل کیوں ہیں جاتی کیوں بن رہے ہیں اس کا انہوں نے کافی تفصیل سے جواب دیا تو بہرحال کافی ان کی تسلی ہوئی کروشیا سے انگلش اور فرینچ میں ماسٹر کی ماسٹرز کی طالبہ روبرٹا نے بھی مختلف مذاہب کے کاورین اور امن کے حصول کے متعلق سوال کیا تھا پھر کہتی ہیں میرا بڑی تسلی ہوگی جواب سے ہیٹی سے گیری گیتو جو کہ ہیٹی میں منسٹری آف کلچر کے ڈائریکٹر ہیں جلسے میں شامل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہیٹی میں پہلی بار کوئی بھی حکومتی نمائندہ جماعت احمدیہ کے سزیم شان جلسے میں شامل ہوا ہے مجھے اس جلسے میں شرکت کر کے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے آپ کا نظام دیکھ کر میں یہ برملا کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ تمام دنیا کے لیے ایک مثالی جماعت ہے جلسے میں تمام رضاکاروں کا ایک خاص جذبے کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر کو کام کرتے دیکھ کر بہت حیرانگی ہوتی ہے اور رشک آتا ہے ان رضاکاروں میں سب شامل ہیں چھوٹے بڑے مرد و زن سب شامل ہیں کہتے ہیں 
बाद में उनको मस्जिद का विजिट भी कराया गया मस्जिद में ये गए बड़े एहतराम से अपने रंग में दुआएं करते रहे उसके बाद फिर लंबा सजदा भी किया इन्होंने वहाँ फिर बाद नए शामिल होने वाले वालों के तसरात पेश करता हूँ मेक्सिको से खातून याना लोपीज रखून कहती हैं कि मुझे इस जलसे ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं मुझ पर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी की हकीकत आश्कार हुई है बल्कि मुसलमान दुनिया की मौजूदा हालत की वजूहत का भी इल्म हुआ है मुझे कबल अजीम एक कम्यूनिटी का पता चला था कि वो बड़ी मतहद है और इसके मतलब ममालिक इसके मुख्त ममालिक में सेंटर हैं लेकिन अब जलसे में शामिल होकर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यकीन वो जमात अहमदे की तरह मतहद नहीं है और ना ही वो कम्यूनिटी जमात अहमदे की तरह फैली हुई है पहले मैं समझती थी कि जिस फ़िरके से मेरा ताल्लुक़ है वही ठीक है लेकिन जलसे सालाना की तकदारीर के बाद जरिए मुझे पता चला कि यहाँ रसूल करीम सल्ला वसम के उस हसना पर अमल होता है मैं दुआ किया करती थी कि अल्लाह मुझे बेहतरीन लोगों में शामिल कर और सच्ची खिलाफत के जरिए मेरी रहनुमाई कर और मुझे तोफ़ी दे कि मैं अपनी इस्तेदादें इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल कर सकूँ और ज़रूरतमंदों के काम आ सकूँ अब मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताली ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और मुझे जमात अहमदिया में शामिल होने की तोफ़ी ता फरमाई है फिर बलीस से एक नाम बाया इवन वारन जिनका इस्लामी नाम नाम बाय हैं हमजा रशीद इनका नाम है कहते हैं कि जलसे के इन तीन दिनों में मुझे जमात की वसत के बारे में पता चला इस जलसे की तंजीम और तरतीब अपने अंदर एक जादुई कैफियत रखती है मैंने इस जलसे पर अस्सी से ज़्यादा ममालिक से आने वाले मुख्त तबक के लोगों को देखा जिनमें गरीब भी थे और अमीर भी सियासतदान भी थे और हुकूमती हुकाम भी इस जलसे की कामयाबी के लिए लातादाद रजाकारों ने काम किया और मेहमान नवाजी बहुत आला थी मार्शल आईलैंड की सदर लजना ये भी नई अहम दी हैं मेरी लिन था जो अनिल कहती हैं अलहमदिल्ला जलसा सलाना मेरे लिए एक नमत उज़मा था जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने अपने भाई बहनों में प्यार मोहब्बत और एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास ही देखा उनसे बात करके ऐसा होता था जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं <coughs> कहती हैं जमात के मोटो मोहब्बत सब के लिए नफर किसी से नहीं का इजहार होता देखा था फिर कहती हैं मेरी तकरीरों के बारे में कि एक अजीब एहसास होता था और इस दौरान में हर लफ्स पर मेरे आंसू बह पड़ते थे मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर सकती फिर आलमी बैत का नज़ारा भी इस बहुत मशहूर कौन और एक असर रखने वाला था कहती हैं बिला शुबा मैं जलसे में शामिल होने के बाद पहले की नस्बत ज़्यादा खुदा तला के करीब हुई हूँ फिर एक अफ्रीकन अमेरिकन लजना ने अपना ख्वाब भी मुझे बताया कहती हैं मैं ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत मस्जिद में नमाज अदा कर रही हैं और वो मस्जिद बहुत वसी और कुशादा है और वहाँ बहुत से लोग हैं जिनको मैं पहचानती भी नहीं हर मरतबा मुझे एहसास होता है कि मैं अब किसी और मुल्क में हूँ इस कहती हैं अब इस जलसे में शामिल होकर मुझे अपने ख्वाब की तबीर मिली यहाँ मुख्त ममालिक के लोग इकट्ठे होकर बड़ी तादाद में नमाज़ पढ़ते हैं अब अल्लाह ताली से दुआ है कि वो मुझे कामिल इतात के साथ बेहतरीन मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी दे मैक्सिको मैक्सिको के एक नौ उबाए बशीर को यासो साहब कहते हैं कि दुनिया के मुख्त ममालिक से तल्लु रखने वाले अफराद खलीफा वक्त की मोहब्बत और फिदाइत के जज्बे से मामूर थे जो बेमिसाल था जलसे के कारकुनान मेहमान और खिदमत रजाकाराना तौर पर इंतहाई जज्बा और फिदाइत से कर रहे थे जमात अहमदिया दुनिया में एक मिसाली जमात है जो हकीकी इस्लाम की तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रही है मैक्सिको के नए नौबाए इमाम इब्राहिम चेचो साहब जो अपने सत्तर मुक्तियों के साथ अहमदियत में शामिल हुए कहते हैं मेरे दिल ने महसूस किया कि जलसे के अयाम में बेशुमार अफजाल बरक़ात नाजिल हो रहे हैं और खिलाफत के साय में दुनिया के मुख्त रंगों नस्ल की कौम बहमी मोहब्बत और खूबत सरचार हैं कहते हैं खलीफा वक्त की तकारीर से जहाँ मेरे इल्म में इजाफा हुआ वहाँ मुझे कल भी सुकून भी नसीब हुआ जलसे में शामिल हर फर्द बज़ुबान हाल गवाही दे रहा था कि इस्लाम मोहब्बत और सलामती का मजहब है जिसकी हर कौम मुल्क को ज़रूरत है पनामा से ग्रीगोर योगा ग्रेगोरियो 
گنزیلز یہ کہتے ہیں کہ جلسہ سلام یو کے میں مختلف افراد کے اجتماع تنظیم محبت اور قوت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے میں نے محسوس کیا کہ ہر فرد دوسرے سے دلی محبت کرتا ہے یہ ایک مثالی اجتماع تھا جس نے ہماری روحانی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں اور وہ بھی جماعت کا حصہ بن جائیں اور پاناما کے افراد جماعت بھی اس سے بھرپور استفادہ کرنے والے بن جائیں فرینچ گیانا سے ایک دوست مسٹر دیویو آبدو آئے تھے دو ہزار آٹھ میں بیعت کی تھی انہوں نے جلسے میں پہلی دفعہ شامل ہوئے کہتے ہیں میں پیدائشی مسلمان تھا میں نے فرینچ کے آنا میں سب سے پہلے اہم دل قبول کی تھی لیکن آج جلسہ سلانہ میں شامل ہو کر مجھے محسوس ہوا ہے کہ اصل حقیقی اسلام کیا ہے مجھے اہمیت کی حقیقت اور خلیفہ وقت کی اہمیت کا اب اندازہ ہوا ہے کہتے ہیں خلیفہ وقت نے زندگی گزارنے کی راہیں بتائیں اور ہر ایک شخص ان راہوں پر چل کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے بیلجیم سے ایک دوست عبدو فال صاحب آئے تھے سنیگال کے ہیں یہ کہتے ہیں جب میں بیلجیم میں اہمدیوں کی مسجد میں گیا تو وہاں بہت زیادہ پیار اور محبت دیکھی پھر یہاں بھی میں نے اہمدیوں میں پیار اور محبت ہی دیکھا اس پیار محبت اور بھائی چارے کے ماحول سے میں بہت متاثر ہوا عالمی بیعت میں شامل ہو کر میں نے بیعت بھی کی بیعت کے وقت جو میرے جذبات اور کیفیت تھی اس کا بیان ممکن نہیں کہتے ہیں میں نے جلسے کے موقع پر احمدیوں کو عبادت کرتے بھی دیکھا ہے واقعی احمدی ہی حقیقی مسلمان ہیں پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا کا مقرر کرتا ہے اس جلسے میں شامل ہو کر اور خلیفہ وقت سے ملاقات کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے فلپائن کے ایک دوست یول اولایا صاحب جو نئے آئی ٹی میں کام کرتے ہیں اسی سال بیعت کی انہوں نے کہتے ہیں الحمد للہ جلسے میں شامل ہو کر مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی انشاءاللہ میں اپنی آئندہ زندگی بطور احمدی ہی گزاروں گا جلسے کے دوران رضاکارانہ طور پر کام کرنے والوں نے جس جذبہ پیار اور محبت کے ساتھ کام کیا وہ قابل تحسین ہے کہتے ہیں میں نے ان کو صبح سے لے کر رات تک کام کرتے دیکھا پھر بچوں کو پلانے پانی پلاتے ہوئے دیکھا عجیب نظارہ تھا ان پیار اور محبت میں میرا دل مول لیا بڑے جذباتی تھے یہ بھی پھر مالی سے ڈاکٹر کا قائتا ہم اللہ صاحب آئے تھے جلسے پہ بیعت کی انہوں نے کہتے ہیں جلسے کے دوران میرے جو احساسات تھے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور اب یہ ارادہ لے کر جا رہا ہوں کہ ہمیشہ آئندہ جلسوں میں آؤں گا اگر دشمن پوری کوشش بھی کر لے پھر کہتے ہیں کہ اگر دشمن پوری کوشش بھی کر لے تو وہ اس جلسے کا عشر اشیر بھی انتظام انتظام نہیں کر سکتے میرے خیال میں دنیا کی یونائٹیڈ نیشن جیسی بڑی طاقتیں بھی ایسا انتظام نہیں کر سکتی جماعت احمدیہ واقعی ایک حقیقت اور سچ ہے اسی وجہ سے میں نے دلی گہرائیوں سے احمدیت کو قبول کیا ہے جو جہاں بعض جگہ احمدی پابندیوں میں گھرے ہوئے ہیں جیسے کہ کرگستان کا میں نے کزاخستان کا ذکر کیا ان کے بھی عجیب جذبات ہوتے ہیں کزاخستان سے ایک دوست اسکر عمر صاحب جلسے میں شامل ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے بھی کئی دفعہ جلسہ سلانہ میں شمولیت اختیار کر چکا ہوں لیکن جامعہ میں رہائش کا پہلا تجربہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے ممانوں کا ایک ساتھ رہنا بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بڑی تعداد میں نمازی نماز ادا کرتے ہیں رہائش میں جگہ پہ نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے میرے لیے یہ بہت اہم بات تھی کیونکہ اس وقت کزاخستان میں ہم زیادہ تعداد میں جمع ہو کر نمازیں ادا نہیں کر سکتے اور یہاں نمازیں ادا کر کے مجھے احساس ہوا کہ میں نماز با جماعت نہ پڑھنے سے کتنا محروم رہا ہوں اس دوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کہا کہ مرکزی پریس کی ٹیم اور یو کے پریس کی ٹیم نے اچھا کام کیا ہے اور اس سال پہلی دفعہ جلسہ کی بہت بہتر انداز میں کوریج ہوئی ہے جیسے جس کو ہو چکا ہے اور احمدی ادر حقیقی اسلام کو پیغام دنیا کو پہنچا ہے مرکزی پریس ٹیم کے رابطے سے دوسرے ممالک سے بھی پریس اور میڈیا کے لوگ آئے ان کے بھی اچھے تاثرات تھے جیسا کہ میں تاثرات میں ذکر کر چکا ہوں پریس کے ذریعے سے تقریباً تیرہ ملین افراد تک یو کے میں بھی پیغام پہنچا اور بعض 
اور جو ابھی آرٹیکل لکھ رہے ہیں جو خبریں دے رہے ہیں ان کی اطلاع نہیں آئی اندازہ ہے کہ تقریباً بارہ تیرہ ملین کے ذریعے باہر کی دنیا کو اس طریقے سے یہ پیغام پہنچا اسلام کا تعارف پہنچا اور تعلیم پہنچی پریس کے ذمن میں یہ بھی کہوں گا کہ پریس میں جو مختلف مذاہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب کو ماننے والے ہیں کوئی نہیں ماننے والے کچھ خدا کو ماننے والے نہیں ماننے والے جہاں آتے ہیں تو اس ماحول کو دیکھ کے پھر متاثر ہوتے ہیں ویسے بھی بعض مہمان مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں شامل ہوتے ہیں ان کے اپنے لباس ہوتے ہیں ان کے اپنے روایتیں ہیں روایات ہیں بعض حیادار لباس تو پہن لیتے ہیں لیکن اسکارف وغیرہ نہیں ہوتا عورتوں میں عورتیں عموماً ہمارے فنکشن میں جب آتی ہیں تو اسکارف سر پہ لے لیتی ہیں لیکن اگر نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہم پابند نہیں کر سکتے ان کو لیکن ہمارے مرد بعض جو ہیں وہ زبردستی کرنے کے آتی ہیں سختی پہ اتراتے ہیں بی بی سی کے ایک نمائندہ آئی ہوئی تھیں ان کا سر ننگا تھا ایک مرد نے جا کے پیچھے سے ان کے سر پہ اسکارف رکھ دیا وہ ہمارے احمدی کی واقف ہے جماعت کو جانتی ہے میرا انٹرویو لے چکی ہے اور وہاں بڑے حیادار لباس میں اسکارف لے کر سر ڈھانک کے بیٹھی تھی لیکن اس وقت نہیں تھا اسکارف سر پہ بہرحال انہوں نے اس مرد کی سرکت کو دیکھ کے ٹال دیا ہنس کے ٹال دیا لیکن اپنے احمدی دوست کو کہنے لگیں کہ اگر کوئی اور ہوتا تو غصہ بھی کر سکتی تھی ہوتی اگر کوئی عورت غصہ کر سکتی تھی یا غلط تاثر لے سکتی تھی بس مردوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو دروغہ نہیں مقرر کیا گیا ان کو اپنی حدود میں رن رہنا چاہیے ان کا کام نہیں ہے کہ غیر عورتوں کے سروں پر اوڑنیاں ڈالتے پھریں مردوں کو حکم ہے غزے بسر کا اپنے جو فرض ہے وہ پورا کریں زبردستی غیر مسلموں یا اپنوں کو بھی سر ڈھانکنے کا حکم کہیں نہیں ہے ایسے ہی مرد ہیں جو پھر شدت پسند بعض ایک دو ہمارے میں ہوں گے جو اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں آپ لوگوں نے کسی یہ جیسے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے دنیا کی اصلاح کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسی طرح ایک احمدی جس کے ساتھ ایک دوسری جرنلسٹ تھیں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں اس کو ایک احمدی نے کہا اس احمدی کو کہ اس عورت کو گواہ ہمارے ماحول میں سر ڈھانکنا ضروری ہے اپنا سر ڈھانکے تو ایسے مردوں کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ پہلے اپنے گھروں کو سنبھال لیں دنیا کی خود بہت انشاءاللہ شاء اصلاح ہو جائے گی یہی عمل ہیں جو پھر اسلام سے متنفر کرتے ہیں یہ جو میں نے مسلمان جرنلسٹ کا واقعہ سنایا ہے کہ بغیر حکمت کے شدت پسندی کے حکم کی وجہ سے اس کے باپ کے رویے کی وجہ سے وہ اسلام سے متنفر ہو گئی پرے ہٹ گئی اور باغیانہ رویہ اختیار کر لیا لیکن یہاں آ کے جب اس نے احمدی عورتوں کا رویہ اور ان کی آزادی دیکھی تو اس کو خواہش پیدا ہوئی کاش میں احمدی گھر میں پیدا ہوئی ہوتی بس یہ اصلاحیں جو ہیں عورت کی اصلاح عورت کے ذریعے سے ہونی چاہیے اور خاص طور پہ یورپ میں جہاں پہلے یہ شور ہے کہ مرد سختی کرتے ہیں اور غیر ضروری ظالمانہ سلوک ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ مرد جب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ایسے بگاڑ پیدا ہوتا ہے بس اگر کوئی ایسی بات ہو تو یہ عورتوں کا کام ہے کہ وہ پیار سے محبت سمجھا دیں کہ یہاں اس ماحول میں ایسا ہے اور لجنا اپنا کام کرتی ہے اور اگر کسی نے نہیں بھی اوڑا ہوا کچھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا لباس بہرحال ان کے حیات دار ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کے مطابق اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے میں بھی ایم ٹی اے بھی جلسے کے پروگرام اپنوں اور غیروں تک پہنچانے میں اس نے بڑا کردار ادا کرتا ہے اور اس سال اس کا بھی بہت ہمیشہ کی طرح بڑا کردار رہا ہے جہاں اس کے ذریعے سے جلسہ کی کاروائی دیکھنے والے 
احمدیوں نے خوشی کا اور تشکر کا اظہار کیا ہے وہاں غیروں نے بھی اس بارے میں بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا ہے غیر جماعت عربوں نے بھی اس دفعہ بڑے اچھے اثرات تاثرات بھیجے ہیں بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ حقیقی اسلام یہی ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے جو جماعت احمدیہ پھیلا رہی ہے اور پھر یہ بھی لکھ کہا بعضوں نے کہ یہی حقیقی خلافت کا نظام ہے جس کی آج مسلم امہ کو ضرورت ہے پھر اس سال ایم ٹی اے کے پروگرام جلسے کے پروگرام جو تھے روزانہ کچھ گھنٹے کے لیے جلسے کے تین دنوں میں گھانا کے نیشنل ٹی وی شہرا لیون کے نیشنل ٹی وی اور نائجیریا کے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل نے دکھائے اس کا بھی بہت اچھا اثر ہوا ان علاقوں میں اور ملکوں پہ اور بڑا اچھا فیڈ بیک ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کر ہم نے ہمیں جماعت احمدیہ کی اور اسلام کی حقیقت کا پتہ لگا ہے اس کے بعض تاثرات ہیں گھانا سے جو موصول ہوا ایک تاثر کہتے ہیں کہ کماسی گھانا سے ایک غیر احمدی دوست نے لکھا کہ میں نے جماعت کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا لیکن جب میں نے گھانا ٹی وی پر آپ کے پروگرام دیکھے تو مجھے سخت حیرت ہوئی کہ جو ہمیں ہمارا لوکل امام جماعت کے متعلق باتیں بتاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور میں نے پہلی مرتبہ کسی مسلمان جماعت کو اس طرح خوبصورت انداز میں اسلام کی حقیقی تعلیم اور شدت پسندی کی مذمت کرتے دیکھا ہے پھر کہتے ہیں اسی طرح یہ رپورٹ لکھنے والے کہ اسی طرح ایک احمدی دوست کہتے ہیں کہ میں گھانا ٹی وی پر اپنے غیر احمدی بہن کے ساتھ آپ کے پروگرام دیکھ رہا تھا اور جلسے کی کاروائی دیکھ کر اس احمدی اس نے اس بہن نے غیر احمدی بہن نے احمدی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں عالمی بیت کی لائیو کوریج دیکھی اور اپنے احمدی ہونے پر ایک احمدی نے لکھا ہے بڑا فخر تھا کہتے ہیں میں بعض اپنے عیسائی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ دیکھیں پروگرام اور وہ جماعت کی عظیم و شان ترقی دیکھ کر ششتر رہ گئے گھانا کے ایک دوست کہتے ہیں کہ احمدی صرف امن اور تعلیم کا پیغام ہے مجھے اس جماعت سے محبت ہو گئی ہے ان قریب میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا پھر جلسے کی کاروائی دیکھ کر ایک صاحب لکھتے ہیں غیر احمدی کہ مجھے اس جماعت کے فلاسفی اور مقاصد کا پتہ چلا ہے میں بہت جلد احمدیہ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا پھر اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دھنی تاثرات بھیجے یہ سارے پروگرام ہم نے دیکھے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پھر سیرا لیون سے عیسائی دوست فرانس فور بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جلسہ پروگرام آج صبح میرے لیے بہت برکت کا باعث ہوئے میں جلسے کی اس طرح لائیو کوریج سے بہت متاثر ہوا ہوں شکریہ پھر سیرا لیون کے ایک احمدی دوست کہتے ہیں الحاج علی امام کہ میں اپنے ہمسایوں کو جلسہ کے پروگرام دکھانے کے لیے اپنے گھر مدعو کیا تھا میں نے دیکھا کہ سیرا لیون میں اکثر لوگ جلسے کی لائیو نشریات دیکھ رہے تھے ابو بکر کونتے کہتے ہیں کہ کیا ہی عظیم شان جلسہ تھا اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ساری دنیا میں پھیلا دے فری ٹاؤن کے غیر احمدی دوست کہتے ہیں کہ میں نے جلسے کی نشریات دیکھیں جو کہ بہت اچھی ہیں پھر ایک دوست نے لکھا کہ میں نے اپنے غیر احمدی دوستوں کے ساتھ جلسہ سلانے کی کاروائی دیکھی اور بڑے متاثر ہوئے وہ نائجیریا کے ٹیلی ویژن نے بھی اس دفعہ یہ پروگرام دکھایا اور ان سے ٹی وی کا دیکھنے والے ہیں ان کی بھی بہت بڑی ویورشپ ہے ان کا خیال ہے کہ ملین کی تعداد میں لوگوں نے جلسہ کی تقاریر دیکھی ہیں اور سنی یہ اس میڈیا کے علاوہ ہے جس کو پریس کے تعلق میں ذکر ہو چکا ہے پھر اس سال ایم ٹی اے کے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے بھی آخری دن جو انٹرنیٹ پہ دیکھا جاتا ہے تین لاکھ تیس ہزار لوگوں نے جلسے کی کاروائی دیکھی اور باقی دنوں میں بھی گزشتہ سالوں کی نسبت کئی ہزار کی تعداد زیادہ تھی اور ایم ٹی اے کو جو دیکھتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے بس یہ تاثرات بھی آپ نے سنے کوریج کا حال بھی حال بھی سنا لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے 
کہ یہ باتیں ہمارے قدم آگے بڑھانے کے لیے مزید جوش پیدا کرنے والی ہونی چاہیے نہ کہ اس بات پہ خوش ہو کے ہم بیٹھ جائیں کہ بہت کچھ حاصل کر لیے ترقی کرنے والی قومیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہیں ہمیں پتہ ہے اور اس طرف نظر رکھنی چاہیے کہ بعض ہماری کمزوریاں بھی ہیں بڑے پیمانے پر انتظامات میں کمزوریاں ہو جاتی ہیں اور رہ جاتی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن بہرحال ان کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے انتظام کمزوریوں کو نوٹ کر کے انتظامیہ کو چاہیے اگلے سال ان کا حل کریں ان کا مداوا کریں اور یہ کمزوریاں صرف کارکنان کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بعض ضدی شامل ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے رویے جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں اس لیے ان کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے ان کو بھی اصلاح کر کے آنا چاہیے عموماً مین مارکی میں بچوں کی مثلاً ایک میری بات پہنچی عورتوں کی طرف سے کہ مین مارکی میں عورتوں کی ایک لڑ عورت بیٹھی تھی بچے کو لے کے تو کارکنہ نے اس کو کہہ دیا کہ یہاں بچوں کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں تھا چلی جاتی ہوں بعد میں اسی کارکنوں کو پتہ لگا کہ یہ عورت جو بیٹھی ہوئی ہے یہ اہم دی نہیں غیر جماعت ہے اس نے جا کے اسے مدد کی کہ آپ کو بچہ کا شور نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے آپ بیٹھی رہیں بشک لیکن ساتھ بیٹھی ہوئی ایک اہم دی خاتون نے ان سے لڑنا شروع کر دیا ہمیں تکلیف نہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے اور اس طرح کی باتیں اب وہ شکر ہے کہ کارکنہ کو تو عقل آ گئی کہ اس نے زیادہ بات کو آگے نہیں بڑھایا اور چپ کر کے وہاں چلی گئی لیکن یہی کہ پھر وہ خاتون پوچھنے لگیں کیا یہ حدیث ہے کہ ضرور جہاں نہیں بیٹھنا اس قسم کی جو ضدی عورتیں ہیں خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں بعض مردوں میں بھی ان کو اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ جو اتنے اچھے اثرات جو لوگوں پہ پڑھ رہے ہیں جن کو لوگوں نے دیکھا کہ شکر ہے کہ اس صورت حال میں کسی نے ان کم از کم ان لوگوں نے وہاں موجود نہیں تھے جو نوٹ نہیں کیا باقی رہا جہاں تک سوال کہ حدیث ہے یہ حدیث بھی ہے اور قرآن بھی ہے کہ جو ہدایت دی جائے چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو اطاعت کرو اطاعت امیر کا حکم ہے بلکہ آن صلی اللہ نے فرمایا کہ منقع کے سر جتنا بھی تمہارا امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو بس ذرا ایسی باتوں پہ اس قسم کے باغیانہ رویے نہ دکھایا کریں کہ حدیث ہے یا نہیں حدیث حدیث یہی ہے کہ اطاعت کرو اور اس کی پابندی ہارے کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے لیکن ان کارکنات کے لیے اور کارکنوں کے لیے بھی یہ ہدایت آئندہ سے نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی ایسا رویہ دکھاتا ہے تو اپنے افسر جو بالا افسر ہے اس کو بتائیں اور وہ اس کا جو بھی اہم کارڈ ہے اس کو کینسل کر دیں اور اس کو جلسے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ہمیں جماعت احمدیہ کو ایسے باغیانہ رویے رکھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے دوسرے باقی انتظامی لحاظ سے عورتوں کی طرف سے بھی شکایت تھی یہ کہ صفائی وغیرہ کا ٹوائلٹ میں بعض دفعہ انتظام نہیں تھا یہ دوسرے انتظامات ان کی تو ہر انتظامیہ کو میں بتا دوں گا جو ہیں کھانے اور روٹی کے معیار کا اس دفعہ اچھی تعریف کی گئی ہے عموماً اس کو اللہ تعالیٰ مزید بہتر بنانے کی توفیق دے پھر یہ بھی شکایت ہے کہ بعض دفعہ اگر کھانے پہ بوڑھا یا مریض کو لیٹ ہو گیا تو اس کو عورتوں کی طرف سے یہ شکایت آئی تھی کہ اس کو کھانا دینے سے انکار کر دیا گیا چاہے کوئی بھی آئے کسی وقت آئے خاص طور پر مریض اور بچے اور بوڑھے اگر وہ کھانے کے لیے آئیں اور کھانا موجود ہو تو ان کو کھانا دینا چاہیے بلکہ انظام ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کسی وقت بھی آ جائیں تو کھانا دے دیا جائے آرام سے بٹھا دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو مریض ہونے یا بچے کی وجہ سے تیل رہا کھانا اور بتا بھی دیا جائے یہ بھی واضح کر کے کہ اگر کسی وجہ سے آج لیٹ ہو گئے ہیں 
تو کل یہ یہ وقت ہیں کھانے کے اس پہ آئیں یا آئندہ جو بھی وقت ہو لیکن رویہ ہمدردانہ اور پیار والا ہونا چاہیے اسی طرح اس دفعہ جو تجربہ انہوں نے کیا تھا ٹینٹس میں بڑے پیمانے پر واش روم ٹوائلٹس وغیرہ بنانے کا اس کا بھی اچھی تعریف کی گئی ہے رشین مہمانوں کی ایک طرف سے ایک شکایت آئی تھی کہ جامعہ میں انتظام تھا لیکن ٹرانسپورٹ کا انتظام ناکافی تھا جس کی وجہ سے جلسے پر آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی اور ایک آدھ تقریر ان کی مس ہو جاتی تھی یا کچھ حصہ اس کا اسی طرح واپسی پر بھی لیٹ جاتے تھے اور جس کی وجہ سے تہجت ضائع ہوتی تھی تو اس لحاظ سے ٹرانسپورٹ کے نظام کو اگلے سال اس مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپنے سرخ کتاب میں ساری درج کریں ریڈ بک میں بہرحال اللہ تعالیٰ کے حوصلے مجموعی طور پر جلسہ اچھا گزر گیا مہمانوں نے اچھا اثر لیا میں نے کہا مقررین کی تقریریں بھی اللہ تعالیٰ کے حوصلے اچھی تھیں اللہ تعالیٰ ان نیک اثرات کو ہمیشہ قائم بھی رکھے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جس طرح مہمانوں نے تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا ہے میں بھی تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کارکنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کی خدمت قبول فرمائے ان کو پہلے سے بڑھ کر آئندہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور صرف ظاہری خدمت نہ ہو بلکہ اسلام کی تعلیم کی حقیقی روح بھی انہیں پیدا کرے اور انہیں سب کو شامل ہونے والوں کو بھی اور ان خدمت کرنے والوں کو بھی حقیقی اور سچا احمدی بنائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونسعین ونستغفر ونومن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عاملنا من يعدي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون أذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ